ఈరోజు రెసిపీ ఏంటంటే టొమాటో విత్ ఎగ్ కర్రీ ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా ఈజీగా కూడా ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళైతే వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి స్కిప్ చేయకుండా నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి తప్పకుండా షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ కర్రీ అయితే ప్రాసెస్ మొత్తం చూడండి మీకు ఎవరైనా బిగినర్స్ ఉంటే ఇలా చేస్తే తప్పకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టమాటో విత్ ఎగ్ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక బాండీ పెట్టుకుని స్టవ్ పైన ఆయిల్ వేసుకొని సరిపడ కర్రీకి సరిపడ ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర ఆవాలు ఇలా పప్పు దినుసులన్నీ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ముందుగా ఎగ్స్ ఉడకపెట్టి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అవి కొంచెం చల్లారుతుంటాయి కదా ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకోవాలన్నమాట అది నేను చూపించలేదు వీడియోలు ఎంత ఎక్కువ అవుతుందని ముందుగానే మనం ఎగ్స్ ఉడికించుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటే అవి చల్లారుతూ ఉంటాయి మనకు తొక్క తీసుకోవడానికి ఇదేంటంటే నేను ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి నేను ఇలా కచ్చపెచ్చ పేస్ట్ చేశాను అనమాట మొత్తం పేస్ట్ చేయలేదు కచ్చపెచ్చ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా రోట్లోనే దంచాను ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట మీకు ఇష్టమైతే మొత్తం పేస్ట్లా కూడా మిక్సీ పట్టవచ్చు నేనైతే ఇట్లా రోట్లో ఇలా చిన్న చిన్న కచ్చపెచ్చలా ఉండడానికి దంచాను ఇది దీనికి ఏంటంటే నీకు ఇలా ఎందుకు చేశానంటే నేను గ్రేవీ కొంచెం థిక్నెస్ రావడానికి చేశాను ఇదైతే ఇలా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇది వరకు ట్రై చేయని వాళ్ళైతే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా చాలా బాగుంటుంది ఇది మొత్తం వేయించుకోవాలి ఇలా చేసింది పచ్చిమిర్చి ఇలా ఉల్లిగడ్డ మొత్తం ఇలా వేయించుకోవాలి ఆయిల్లో దీనివల్ల టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట టమాటా కర్రీకి అప్పుడప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎప్పుడు ఒకేలాగా చేసుకుంటే బోర్ కొడుతుంది కదా మనకు కూడా అందుకని అప్పుడప్పుడు డిఫరెంట్గా చేసుకుంటే మంచిగా బాగుంటుంది అనమాట చపాతీలోకైనా అన్నంలోకి విడివేడి అన్నంలోకైనా చాలా బాగుంటుంది ఇలా చేసుకుంటే ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇదేమో వెల్లుల్లి అల్లము దంచి వేస్తున్నాను ఇక్కడ రెండు కలిపి ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడు దంచి వేస్తున్నాను ఇలా అయితే మనకు ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట అందుకని నేను అప్పటికప్పుడు దంచి వేస్తాను ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కదా ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చాలా బాగుంటుంది ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయేటట్టు వేయించుకున్న తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి నేను కరివేపాకు ఎప్పుడైనా ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వేసాక వేస్తాను ఆయిల్లో వేస్తే ఇలా చిటపట్లు ఆడుతూ మొహం మీద మళ్ళీ మనకి పడుతుంది కదా ఆయిల్ అందుకని ఇలా ఉల్లిపాయ వేసుకున్న తర్వాతనే వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపడా కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందాము వేసుకొని పసుపు కూడా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాలు వేసుకోవాలి ఇది మొత్తం కలిపేసుకొని ఇప్పుడు టమాటా ఉడికించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది మొత్తం ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు పడుతుంది మొత్తం ఉడకడానికి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకుందాము ఇక్కడ చూసారు కదా ఇలా మొత్తం ఉడికించుకోవాలి దాదాపు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అయితే ఉడికిపోతుంది ఈజీగా నై టైం ఎక్కువ ఏం పట్టదు టమాటా కర్రీకి ఇలా మొత్తం ఉడికించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కొంచెం థిక్నెస్ వస్తుంది కదా కర్రీకి మనం ఎందుకంటే ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి కొంచెం దంచి వేసాను కదా దానివల్ల ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాం కదా దానివల్ల కూడా మనకు థిక్నెస్ వస్తుంది కర్రీలో ఇప్పుడు కారము ఉప్పు సరిపడా వేసుకోవాలి మనకు కర్రీకి ఎంత సరిపడ సరిపడుతుందో మనము తినేదాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి కొందరు తక్కువ తింటారు కొందరు ఎక్కువ తింటారు కదా కారము అందుకని మనకు సరిపడా వేసుకొని ఇలా మొత్తం కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఇలా వదిలేస్తే కారం కూడా కర్రీకి మొత్తం పట్టేస్తుంది 
కారం కర్రీకి మొత్తం పట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుందాము ఈ వాటర్ దేనికంటే మనకు ఎగ్స్ వేస్తాం కదా కొద్దిగా బాయిల్ అవ్వడానికి అంతే మనకు కర్రీకి సరిపడా ఆయిల్ అది వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది కొద్దిగా చాలు అంతే ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు కొంచెం గ్రేవీ ఉండాలనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు నేనైతే కొద్దిగా మామూలుగా ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వేసాను అంతే ఇది కొంచెం ఒక్క ఉడకడం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్స్ వేసుకుందాము చూసారు కదా ఇక్కడ ఉడకడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఉడకపెట్టిన ఎగ్స్ మధ్యలోకి కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి చాక్తో అయినా స్పూన్తో అయినా మధ్యలోకి కట్ చేసి వేస్తున్నాను నేను ఇలా వేసుకొని కొందరు ఇంకా ఎగ్స్ని బాయిల్ చేసుకున్న ముద్దుగా కొంచెం నూనెలు వేయించుకుంటారు కదా అలా వేసుకొని వేయించినా బాగుంటాయి కాకపోతే నేనైతే ఇప్పుడు మామూలుగానే ఎగ్స్ వేసేసి ఇలా ఉడికించుకుంటున్నాను అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే ఎగ్స్ టమాటా కర్రీతో కలిసి బాగా ఉడికింది చూసారు కదా ఎగ్స్ కూడా కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యారు కదా మనకి పసుపు అదంతా పట్టేసింది కదా ఎగ్స్కి బాగా ఇలా చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో ఇప్పుడు కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేస్తున్నాను ఫ్లేవర్ కోసం అంతే అది ఆప్షనల్ మన ఇష్టం వేస్తే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు చాలా బాగుంటుంది ధనియాల పొడి వేస్తే కూడా ఇంకేం మసాలాలు అవసరం లేదు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ గ్రేవీ కూడా కొంచెం థిక్గానే ఉంది కదా ఇలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట కర్రీ ఈజీగా అయిపోతుంది ఇంకా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇలా ఎంతమంది చేస్తారని కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ధనియాల పొడి వేసుకున్నాక ఒక్క నిమిషం మనము బాయిల్ చేసుకుంటే మసాలా అంతా కర్రీకి పట్టేస్తుంది అనమాట లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసేసుకుంటే కర్రీ టమాటా విత్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోయిందో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలా కొత్తగా ఎవరైనా ట్రై చేస్తున్నట్లయితే బిగినర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎవరెవరు ఇలా చేస్తారో నా కామెంట్లో చెప్పండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది ఇది ఇవాళ వీడియో మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ ఫ్రెండ్స్